ടു പെറ്റ്സിലിഷ്യസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോഴിക്കറിയാണ് അതായത് മദേഴ്സ് ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ മമ്മി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴിക്കറി ഉണ്ട് അതിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് ഫുൾ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കോഴിന് ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ഇറച്ചി മസാല മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു വൺ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഐ എം ആഡിങ് ടു ദാറ്റ് ഒരു ഫുൾ ഉള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് ഗാർലിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി അധികം ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇല്ലിക്കിടാണ് മമ്മി പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മിയോടും എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയോടും ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാൻ പോകണം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സോ ഐ ഓൾസോ ആഡിങ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് കറിവേപ്പിലാട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇത്തിരി ഒഴിക്കണം സോ അതെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ആഡിങ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി ഇതിനൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സോ ഇതിന് പറയണത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ആറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലോ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല പുകയും മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാണ് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ആണ്ട എൻ്റെ ഉള്ളിലും മ അതൊക്കെ പോയി ഹാ 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 നല്ല രീതിയിൽ അടി ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കോഴി വെന്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അയ്യോ പാവം കോഴി അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴിയുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ദയനീയമാണ് അപ്പം അത് ശരിയായില്ല വാട്ട് ഐ ഡിഡ് നൗ ഏസ് ഈ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതാന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് വെച്ചു ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ആൻഡ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി റീഫിൽ ചെയ്തു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കത് ശരിയായി വരുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ്ടൊക്കെ മണി മണി പോലെയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു റൈറ്റ് നവ് ഇസ് ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് സോ ഐ വിൽ ആഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടറ്റോസിനും കൂടി ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടറ്റോസിന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെ എടുത്തിട്ടു ഇനി ഐ വിൽ പുട്ട് ദ ലിഡ് ഓൺ എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഞാൻ അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് എന്തായി തീരുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ പാവം കോഴി അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ഒക്കെ ഇത്തിരി പേടിയുണ്ട് ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് സോ ഇതൊക്കെ നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴി ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ സോസ് ശരിയായിട്ടില്ല എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ കിടക്കാനുള്ള മേ ബി ഇച്ചിരി നേരം കൂടി തിളക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഫോർ അനദർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സോ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് 
ഇതിൻ്റെ ലിഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് നല്ല ആവി ആവി ഫോട്ടർ സം ഹൗ സംതിങ് ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സോസ് ഇത്ര റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഈ സോസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര രസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ആ സോഡ് ഓഫ് ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയാം ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ബട്ട് ഹിയർ ഇനി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഇത്തിരി ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ ഐം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തീനെ ഞാൻ കെടുത്തി ആൻഡ് ഐ എം പുട്ടിങ് നൗ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ തേങ്ങാൻ്റെ പാൽ ജീവിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഇപ്പം മഞ്ഞ കളർ വന്നുമല്ലോ ആ മേബി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ടേണിങ് ഔട്ട് ആ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇത്ര നാൾ അതിനൊരു രസം ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് സോ ഇവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളി ശരിയാവണുണ്ട് സോ ഐ വിൽ ആഡ് സം കറി വൈ പ്ലാസ് ഐ തിങ്ക് നോ ഐ ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ബിക്കോസ് ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് നന്നായി ബ്രൗൺ കളറായി പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാ സോറി ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇട്ടത് സോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഈ പയ്യ തീ ഓഫ് ആക്കാം കാരണം ആ ചൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളത് മൊരിഞ്ഞോളും ആ ഇത് വേണ്ടത് നല്ല കുട്ടി പാനാട്ടോ എൻ്റെ ഓ ഗൈസ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ സർപ്രൈസിങ് ആയല്ലോ ഇപ്പം ഈ കറിക്ക് ആ മിസ്സിങ് തേങ്ങാപ്പാൽ വസ് ദ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഓക്കെ അയ്യോ ചേട്ടാ തിരഞ്ഞു പോവല്ലേ ബി നൈസ് ഞാനൊരു പാവാണ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ വരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട് സോ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ആ ശബ്ദമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ ച വെറുതെ പേടിച്ചു ഓ യാ നൗ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ബിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഓ അവിടെ ചാർ ആ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ആ പേടിൻ്റെ 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 കൂടി അച്ചടാ നല്ല കുട്ടി പാനല്ലേ സോ ഇവിടെ തീ ഓഫാണ് ആൻഡ് യാ ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്തായി ആവോ ആവോ ഈ ബബിൾസ് എല്ലാം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേസ്റ്റ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം എടുക്കട്ടെ അവിടെ ആ വായു അമ്മയും ആന്റിമാരും വെക്കുന്ന അത്ര ആയിട്ടില്ല ആ ഇതിന്റെ തുടക്കം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ആവുന്ന പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ആന്റിയമ്മയ്ക്കും ജാഡൂസിക്കും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരിത് എന്ത് പറയണോ എനിക്ക് അറിയണം പക്ഷെ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം മറക്കല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം സോ ഡോൺ ഇപ്പൊ നിർത്തല്ലേ അവസാനത്തെ സർപ്രൈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം കേട്ടോ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരിവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിര
എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പെറ്റ്സിലീഷ്യസ് നൈസാട്ടോ കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പിന്റെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണെന്നുള്ളു പക്ഷെ ഉപ്പ് കൂടുതലിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കുറവ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എരുവാണെങ്കിലും പിന്നെ കറി പിടിച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചിക്കന്റെ വേവും എല്ലാം നല്ല അപ്പൊ ഒരു തേങ്ങാ പാലിന്റെ കോഴിക്കറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെന്ന് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈ